హాయ్ ఎవరీవన్ దిస్ ఇస్ సుధాకర్ భోగం వెల్కమ్ టు ఎస్బీ టెక్ టూట్స్ ఈ వీడియోలో జావాలో టైప్ కాస్టింగ్ అండ్ టైప్ కన్వర్షన్ గురించి నేను క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను విత్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ కూడా నేను క్లియర్ గా చూపిస్తాను మీరు అయితే స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూడండి మీకు ఈజీగా అండర్స్తుంది ఓకే మీరు ఇక్కడ డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్ లో కానీ బీటెక్స్ లో కానీ జావాలో టైప్ కాస్టింగ్ అండ్ టైప్ కన్వర్షన్ గురించి క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతా ఉంటారు ఇక వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు మన ఛానల్ ఎవరైతే కొత్త చూస్తున్నట్లయితే అమ్మడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన బిల్ అయికన్ ఉంటుంది అందులో ఆల్ సెలెక్ట్ చేసిన అయితే మనం అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్ ముందుగా మీకు నోటీస్ గా వస్తా ఉంటుంది అలాగే వీడియో చూసిన తర్వాత లైక్ కమెంట్ అయితే కంప్లైన్ చేయండి వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి మరి ఇక్కడ టైప్ కాస్టింగ్ అంటే ఏంటి టైప్ కన్వర్షన్ అనేది ఒకసారి అయితే డిఫినేషన్ చూద్దాం ఇన్ జావా టైప్ కాస్టింగ్ ఇస్ ఏ మెథడ్ ఆర్ ప్రాసెస్ దట్ కన్వర్ట్ ఏ డేటా టైప్ ఇన్ టు అనదర్ డేటా టైప్ ఇన్ బోత్ వేస్ మాన్యువల్లీ అండ్ ఆటోమేటికల్ ది ఆటోమేటిక్ కన్వర్షన్ ఈస్ డన్ బై ది కంపైలర్ అండ్ మాన్యువల్ కన్వర్షన్ పర్ఫార్మ్ బై ది ప్రోగ్రామర్ ఒక ముఖ కూడా అర్థం కాలే సింపుల్ గా టైప్ కాస్టింగ్ అంటే ఏంటంటే ఒక డేటా టైప్ ని వేరే డేటా టైప్ లోకి కన్వర్ట్ చేయడం అది మాన్యువల్ గా అయినా చేయొచ్చు లేదంటే ఆటోమేటిక్ గా కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకే ఆటోమేటిక్ టైప్ కన్వర్షన్ ఎవరు చేస్తారంటే కంపైలర్ చేస్తా ఉంది మాన్యువల్ కన్వర్షన్ ఎవరు చేయాలంటే ప్రోగ్రామర్ చేయాలి గది ఇక్కడ డెఫినేషన్ రాస్తా ఉన్నాడు ఓకే ఇది సింపుల్ డెఫినేషన్ మరి టైప్ కాస్టింగ్ అనేది మనకు టూ వేస్ లో ఉంటుంది ఒకటేమో టైప్ కన్వర్షన్ సెకండ్ మనం వచ్చేసి టైప్ కాస్టింగ్ టైప్ కన్వర్షన్ నే విడనింగ్ అంటాము టైప్ కాస్టింగ్ ని నారోవింగ్ అంటాం ఫస్ట్ విడనింగ్ అంటే ఏదో ఒకసారి చూద్దాం విడనింగ్ అంటే సింపుల్ గా చూడండి డెఫినేషన్ కన్వర్టింగ్ లోయర్ డేటా టైప్ ఇన్ టు హయర్ డేటా టైప్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ విడనింగ్ టైప్ కన్వర్షన్ అంటే ఇక్కడ డేటా టైప్ సైజ్ లో సైజ్ నుండి మాక్సిమం సైజ్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటూ పోతుంది హయర్ డేటా టైప్ సైజ్ నుండి లోయర్ డేటా టైప్ సైజ్ కి కన్వర్ట్ చేయదు సో దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఇంప్లిసిట్ కన్వర్షన్ అంటాం ఓకే ఇంప్లిసిట్ కన్వర్షన్ అంటే ఆటోమేటిక్ గా జరిగిపోతా ఉంటది చూడండి అదే రాస్తా ఉన్నాం ఇట్ ఈస్ డన్ ఆటోమేటికల్లీ అంటే కంపైలర్ చేస్తా ఉంటది ఓకే మరి ఈ కన్వర్షన్ ఎలా ఉంటుంది చూడండి మనకి జావాలో ఉన్న డేటా టైప్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఒకసారి చూసినట్లయితే ఫస్ట్ బయట వచ్చింది బయట అంటే మనకు వన్ బైట్ ఉంటుంది తర్వాత షార్ట్ అంటే బయట ని షార్ట్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అట్లాగనే షార్ట్ ని క్యార్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈ మూడింటిని ఇంటిజర్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇంటిజర్ ని లాంగ్ లోకి చేయొచ్చు లాంగ్ ని ఫ్లోట్ లోకి చేయొచ్చు ఫ్లోట్ ని డబుల్ లోకి చేయొచ్చు అంటే ఆర్డర్ అంతేగాని ఇప్పుడు ఇంటిజర్ ఉంది ఇంటిజర్ నేను షార్ట్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తా అంటే కుదరదు ఎందుకంటే ఇంటిజర్ ఫోర్ బైట్స్ షార్ట్ వచ్చేసి టూ బైట్ దాని మెమోరీ సైజ్ దాన్ని ఆకుపై చేస్తే సైజ్ ని బట్టి కన్వర్షన్ అనేది ఉంటుంది సో వెడినింగ్ టైప్ కన్వర్షన్ అనేది దీని టైప్ కన్వర్షన్ అంటాం ఈ టైప్ కన్వర్షన్ లో లోయర్ డేటా టైప్ ఇంటు హయ్యర్ డేటా టైప్ లోకి మాత్రమే కన్వర్ట్ చేస్తా ఉంటుంది దీన్ని నేను ప్రోగ్రామేటిక్ అలా చూపిస్తాను మీకు కూడా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది ఒకసారి ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ అయితే ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ రాసాను తర్వాత క్లాస్ అయితే ఒకటి రాసుకున్నాను నేమ్ వచ్చేసి రోబో అని పెట్టుకున్నాము అట్లానే పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ స్టింగాక్స్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ ఒక ఇంటిజర్ డేటా టైప్ డిక్లరేషన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ అని చెప్పేసి తర్వాత లాంగ్ వై ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏం చేసినాను ఎక్స్ ని వైలోకి కన్వర్ట్ చేసిన అంటే ఎక్స్ లో ఉన్న వాల్యూని వై లో స్టోర్ చేస్తా ఉన్నా అంటే ఎక్స్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ ఇంటిజర్ వాల్యూ ఎంత సెవెన్ ఆ సెవెన్ ని తీసుకొచ్చి లాంగ్ డేటా టైప్ లోకి కన్వర్ట్ చేసిన అంటే అందులో స్టోర్ చేస్తాం నెక్స్ట్ చూడండి ఫ్లోట్ జెడ్ ఈక్వల్ టు వై అన్నాము వై అంటే ఏంటి ఇక్కడ లాంగ్ డేటా టైప్ ఆ లాంగ్ డేటా టైప్ ని ఫ్లోట్ డేటా టైప్ లోకి కన్వర్ట్ చేసినాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వై రాయొచ్చా వై అనేది ఇక్కడ లాంగ్ డేటా టైప్ లాంగ్ ఎంత ఆకుపై చేస్తుంది మనకంటే ఎయిట్ బైట్స్ ఆకుపై చేస్తుంది ఇంటిజర్ ఎంత ఆకుపై చేస్తుంది ఫోర్ బైట్స్ ఆకుపై చేస్తుంది సో ఇక్కడ ఎయిట్ బైట్స్ ని మనం ఫోర్ బైట్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేయలేము ఫోర్ ని ఎయిట్ లోకి పెట్టొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ లీటర్ ఒక బాటిల్ ఉంది ఎయిట్ లీటర్ ఒక బాటిల్ ఉంది ఇప్పుడు ఫోర్ లీటర్ లో ఉన్న బాటిల్ లో ఉన్న దాన్ని మనం ఎయిట్ లీటర్ లో పోయొచ్చా లేకపోతే ఎయిట్ లీటర్ ఉన్న దాన్ని ఫోర్ లీటర్ లోకి పోయొచ్చా అదొకటి ఈజీగా మీకు అండర్స్టాండింగ్ అయితే అయిపోతుంది సో ఫోర్ లీటర్ లో ఉన్న దాన్ని మనం ఎయిట్ లీటర్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనకు అక్కడ మెమరీ స్పేస్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అందుకని ఎయిట్ లీటర్ లో ఉన్న దాన్ని ఫోర్ లీటర్ లో పోయొచ్చా అంటే పోయలేము ఎందుకంటే సగమే పడుతుంది దానిలో సేమ్ ఇక్కడ కూడా అదే స్టోరీ ఓకే తర్వాత ఏం చేసిన చూడండి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ ఆఫ్ 
ఒక్కసారి మనం ఇక్కడ కన్వర్షన్ చేంజ్ చేసి చూద్దాం అవుతుందా లేదా ఒకసారి నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఈ ఇంటిజర్ని ఫ్లోట్ పెడతాను ఓకే ఇక్కడ ఈ లాంగ్ తీసేస్తాను నెక్స్ట్ జెడ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ పెడతాను ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం అసలు కన్వర్షన్ అవుతుందా లేదా ఓకే సో ఇక్కడ చూద్దాం ఆఫ్టర్ కన్వర్షన్ ఇంటు వాల్యూ జెడ్ ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి ఏమైంది ఫ్లోట్ వాల్యూని ఇంటిజర్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తా ఉన్నా ఇంటిజర్లో కన్వర్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది ఫ్లోట్ ఏదైతే సెవెన్ పాయింట్ జీరో ఉందో ఇంటిజర్లోకి కన్వర్ట్ అయినప్పుడు ఆ డెసిమల్ పాయింట్ ఏదైతే వాల్యూ ఉందో అది లాస్ అవుతుంది అది డిలీట్ అవుతుంది సో ఆ టైప్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ మనకు ఈ విడెనింగ్లో జరగదు సో లో నుండి హైకి వెళ్తుంది కానీ హై నుండి లోకి వెళ్ళదు సో ఒకసారి దీన్ని కూడా సేవ్ చేసి ఎగ్జిబిషన్ చూద్దాం కంపైల్ చూడండి ఎర్రర్ వస్తా ఉంది ఏమైనా వచ్చింది పాసిబుల్ లాస్ ఆఫ్ ప్రిసిషన్ ప్రిసిషన్ అనే డిసిమల్ పాయింట్ వాల్యూ తర్వాత డేటా లాస్ అవుతుంది అని చెప్పేసి మనకు మెసేజ్ అయితే వస్తాం మరి ఇలాంటి కన్వర్షన్ జరగాలంటే మనం ఏం చేయాలి ఇలాంటి కన్వర్షన్ జరగాలన్నప్పుడు టైప్ కాస్టింగ్ యూజ్ చేయాలి సెకండ్ మెథడ్ సెకండ్ మెథడ్ని నేరోవింగ్ అంటాం సో నేరోవింగ్లో అయితే మనం మాన్యువల్గా చేస్తాం కాబట్టి మాన్యువల్ కన్వర్షన్లో హైయెస్ట్ నుండి లోకి చేయొచ్చు లో నుండి హైయెస్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఓకే సో దాని గురించి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ వీడియోలో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో అయితే కామెంట్ చేయండి మీ నోట్స్ తీసుకొని క్లియర్గా ఇవన్నీ రాసేసుకోండి మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది ఓకే అలాగే వీడియోలో మీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేయండి వాళ్ళ కూడా యూస్ఫుల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వీడియో మళ్ళీ కలుగుతుంది